This is a Red FM Vancouver podcast. Make sure you hit subscribe for more great content. For further info, log on to redfm.ca. Sadnarlajas and Deep Singh Maghat Gal Baat Karange. Maghat Sahib, there's WorkSafe BC, the Occupational the Safety Officer. He said that today's work is that the employers have duties to do the WorkSafe BC rules in this pandemic. Maghat Sahib, I have a lot of welcome. Thank you. Thank you, Thanks, sir. Both, both, uh, uh, thanks, son, lonely. ਮਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਕਸੇਫ ਬੀਸੀ ਦਾ ਰੋਲ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਫੇਜ਼ 1 ਤੋਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਿ ਕੁਝ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਜਿਦਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਯਾ ਆਪਣਾ ਰੀਟੇਲ ਕਈ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕੁਝ ਹਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ ਆਫੀਸਰ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਗਨ ਨਾ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬਾਧਾ ਨਾ ਆਵੇ ਕੰਮ ਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਹ ਐਮਪਲੋਇਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨੇ ਇਹ ਐਮਪਲੋਇਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜੀ ਐਮਪਲੋਇਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵਰਕਰਸ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨਾ 101115 ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰੀਨੰਬਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 21 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਐਮਪਲੋਇਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਦੀ ਉਹ ਸੇਫ ਹੈ ਇਹ ਐਮਪਲੋਇਰ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਮੰਗ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਕੀ ਰੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਨੇ ਯਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੈਨੀਟੋਰੀਅਲ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਰੂਲਸ ਬਦਲੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕਾਫੀ ਕਾਫੀ ਡੀਟੇਲਡ ਰੂਲਸ ਆਏ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਜਾਓ ਤੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਟੂ ਸੇਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬੀਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਸਟਾਰਟ ਪਲਾਨ ਆ ਫੇਸ 2 ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਮ ਐਂਡ ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਜਾਂ ਡੈਂਟਿਸਟ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸਸ ਖੋਲ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਸਨਲ ਸਰਵਿਸਸ ਜਿਹਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਅਰ ਸਟਾਈਲਿਸਟ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਬਾਰਬਰ ਹੋ ਗਏ ਕਾਇਰੋਪ੍ਰੈਕਟਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੁੱਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਜਨਰਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੇਫਟੀ ਪਲਾਨ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੇਫਟੀ ਪਲਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਂਪਲੇਟ ਵੀ ਬਣਾਤਾ ਐਮਪਲੋਇਰਸ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚ 6 ਸਟੈਪ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਉਹ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਰਮੀਏਬਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਸੋ ਉਹ ਬੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਹਾਈਟ ਆਫ ਆਲ ਦਾ ਵਰਕਰਸ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਕੰਮ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਉਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਮਾਸਕ ਕਿਹਦੇ ਲਾਈਕ ਮਾਸਕ ਦੇ ਤੇ ਕੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਵਰਕ ਸੇਫ ਬੀਸੀ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈਗਾ ਕਈਆਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਕ ਆਫ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈ ਉੱਥੇ N95 ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਮਮ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਹੈ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ 0.03 ਮਾਈਕਰੋਨਸ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ P100 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ N95 ਜਾਂ P100 ਹੈ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਸਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਫੈਬਰਿਕ ਮਾਸਕ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਚੋਇਸ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਵਰਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਖੰਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰੋਪਲੇਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੀਦਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੋ ਬ੍ਰੀਦਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਪਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਸੀਂ 60 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਗੋਲਾ ਬਣਾ ਲਓ ਸੋ 12 ਇੰਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੀਦਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਚ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਚ ਦੇ ਡਰੋਪਲੇਟਸ ਹੈ ਉਹ 5-6 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰੋਪਲੇਟ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਿਵੈਂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਵੇ ਪਰ ਮੰਗ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਮਾਸਕ ਲਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਾਹ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦਮੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੱਥੂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਾਸਕ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨਲ ਚੋਇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਵ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਬ੍ਰੀਦਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਇਹੀ ਦਊਗਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਟਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਚ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰੋਪਲੇਟ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰੀਦਿੰਗ ਚ ਜਾਂ ਕਈ ਲੋਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗ
ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਪ੍ਰਿਕਾਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੌਬੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ ਵਰਕ ਸੇਫ ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰਜਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਫੋਰ ਡੂਇੰਗ ਥੀਸ ਐਕਸਟਰਾ ਪ੍ਰਿਕਾਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਸਟ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੇ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਕਾਸਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੀਸੀ ਐਮਐਸਆਰਪੀ ਵੀ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਿਫ ਜੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਨਾਰਮਲੀ ਇਹ ਚਾਰਜ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਗਲੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਅਨੋਨਿਮਸ ਕਾਲਰ ਹਨ ਲਾਈਨ 2 ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਐਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਆ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕਲੇਰ ਹੈਗਾ ਤਿੰਨ ਵੀਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੈਕ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਰੂਡ ਬੋਲਦੇ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਜੇ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੋ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਂਗਟ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮੋਗਲੋਬਿਨ ਘਟਾ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੇ ਘਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਬਰੀਦਿੰਗ ਦੀ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਊਂਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੱਸ ਸਕਣ ਹਮ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ N95 ਦੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਾਸਕ ਚੱਲ ਪਏ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਈ ਬੜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਸਕ ਆਏ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਮਾਸਕ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਦੂਜੇ ਕਈ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਮਾਸਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੱਕਣ ਜਿਹਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦੇਸੀ ਸਾਖਤ ਦੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਕਾਟਨ ਦਾ ਕਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਿੰਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਟੱਕਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ P100 ਹੈ ਪਾਰਟਿਕੂਲੇਟ 100% ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਕਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 99.8% ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਇਲ ਪਾਰਟਿਕਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹੈਗੇ ਜੀ ਨਾਇਓਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਆਕਿਪੇਸ਼ਨਲ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ
ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਸੇਫਟੀ ਆਫੀਸਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੇਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਕਲੇਮ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਦਾ ਝਗੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਮਰਤਪਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆ ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦ ਹੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬੰਦ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਰੀਓਪਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਈ ਜਾਣਾ ਜੀ ਦੁਆਰੇ ਕਲੇਮ ਅ ਮਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਅਮਰਪਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਕਲੇਮ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕ ਲੇਟ ਹੈ ਜਨਰਲੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੇਮ ਹੈ ਉਹ ਰੀਓਪਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆ ਰਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੋਕਨ ਬੋਨ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਦਊਂਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ A to Z ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਰਕ ਸੇਫ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਨਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਉਸੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵਰਕਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪਲੋਇਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਪਰੇਟ ਆਫੀਸਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇ ਦਊਂਗਾ ਜਿਹੜਾ 1800 ਨੰਬਰ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਕ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਹੂੰ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਦੋ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੋਕੇ ਪਰ ਇਸ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਮਾਸਕ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਪਾਉਣ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਆਈ ਐਮ ਅ ਸੋਸ਼ਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਪਰਸਨ ਹੂੰ ਹੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮਾਸਕ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਮਾਸਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਕੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੰਗਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਛਿੱਕ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੌਪਲੈਟਸ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆ ਇੱਕ ਬਚਾਲ ਨੇ ਇੱਕ 에ਰੋਸੋਲ ਜਿਹੜਾ 에ਰੋਸੋਲ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਤੋਂ ਦੂਜਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰ ਘਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ 
ਪ੍ਰਾਈਸ ਗਾਊਜਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਆਫਸਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਸਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਿਵੇਂ ਰੀਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ 18889675377 ਨੰਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ ਮਾਸਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਦੇ ਫਾਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਫਾਸਟ ਏਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਸਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣਾ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਹੁੰਨਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਈਆਂ ਸਾਈ ਜਾਣਨਾ ਕਾ ਵਰਤ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਫਿਰਦਾ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਕੋਈ ਨੱਕ ਮੰਗਾ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੂਟ ਬਾਰ ਸ਼ੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਸੀਐਸ ਅਪਰੂਵਡ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਦੀ ਨੇਮੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੈਕਮੈਂਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੀਐਸ ਅਪਰੂਵਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈਗੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਤੇ ਮਾਸਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੰਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਬਰਿਕ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਾਸਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਰਤ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮਾਸਕ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਵੀ ਧੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ N95 ਜਾਂ P100 ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮਾਸਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਇਓਸ਼ ਇੰਪਰੂਵ ਅਪਰੂਵਡ ਸੋ ਨਾਇਓਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਆਕਿਪੇਸ਼ਨਲ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਇਹਦੀ ਅੱਛਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਦੋ ਥਾਵੇਂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਥਾਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਆ ਇੱਕ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਾਈ ਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜੌਬਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੋਈ ਥਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਜਨਰਲੀ ਸਿਰਫ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਟਿੰਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈਆਂ ਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟੇਟਿਵ ਮੈਜਰ ਡਾਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਇਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਕ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਲਟੀਪਲ ਸਾਈਟਸ ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਹੋਰ ਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਸੀਹਤ ਹੈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਿ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਅਪਰੂਵਲ ਰੇਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਕ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰੂਵਡ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਇਓਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾਇਓਸ਼ ਅਪਰੂਵਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ P100 ਮਾਸਕ ਹੋ ਗਏ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਹੋ ਗਏ ਸੌਰੀ ਜਾਂ N95 ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰੂਵਡ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਸਟੋਰਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ ਜੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਅਪਰੂਵਡ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਕ ਨੇ ਮਾਊਂਟ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਨਰਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ N95 ਜੇ ਸੋਇਲ ਨਾ ਹੋਣ ਡੀ ਕੰਟੈਮਿਨੇਟ ਨਾ ਹੋ ਕੰਟੈਮਿਨੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਈਵਨ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਟਿੰਗ ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਯੂਜ ਲਈ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਯੂਜ ਲਈ ਪਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਕੰਟੈਮਿਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਹੈਗਾ 2020 ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ ਯਾ ਸੋ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰਸ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਫ ਫੇਸ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਰਬੜ ਜਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਫੇਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜਸ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਤੇ ਕਲਰ ਕੋਡਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਸਰਟਨ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਗੋਲਡਨ ਰੂਲ ਹੈ ਜੀ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਬਰੀਥ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਟੈਮਿਨੇਟ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੀ ਸਪਰੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸੋਲਵੈਂਟ ਵਾਲਾ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਸਮੈਲ ਹੀ ਟੇਸਟ ਕੁਝ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਪਾਈਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾਨੀ ਅਰਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਸਟ ਆਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮੈਲ ਆਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਮਿਨੇਟ ਦੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟੀਵੇਟਡ ਚਾਰਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸੈਚੂਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜੀ ਮਾਉਂਟ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲਰ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਾਚ ਐਨ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸਸ ਮੋਨਿਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਮੈਜਰਸ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਐਟ ਵਰਕ ਬਟ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਜਿੱਟ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਾਉਂਟ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਸਰ ਐਂਡ ਜੇ ਕੋਈ ਫਰਦਰ ਅਪਡੇਟਸ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ 604-276-3300 ਨੰਬਰ ਹੈ 604-276-3100 ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਅਨਦਰ ਰੈਡ ਐਫਐਮ ਪੋਡਕਾਸਟ ਡੋਨਟ ਫੋਰਗੇਟ ਟੂ ਹਿਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਐਂਡ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਆਰ ਰੈਡ ਐਫਐਮ ਕੈਨੇਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਫॉर ਫਰਦਰ ਇਨਫੋ ਲੌਗ ਆਨ ਟੂ ਆਰ ਰੈਡ ਐਫਐਮ ਸੋ